வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு நாலாவது ஐந்தாவது வாரத்தில் பன்மடங்கு அதிகமாகுதுங்கிறத பல நாடுகளில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எதனால் வைரஸ் தொற்று அறிகுறிகள் வெளியே தெரியாத போது பாதிக்கப்பட்ட சிலர் பல இடங்களுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க பாதிக்கப்பட்டது அஞ்சு பேர்னா அந்த அஞ்சு பேர்கிட்ட இருந்து இருபத்தஞ்சு பேருக்கு பரவும் அது இன்னும் நூறு பேருக்கு பரவாமல் தடுக்க ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் விலகி இருத்தல் அதீத விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிற கட்டமான நாலாவது வாரத்தில் தமிழ்நாடு இப்போ இருக்கு கூட்டம் கூடுற இடங்களுக்கு போவதை தவிர்த்திருங்க அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே வீட்டை விட்டு வெளியே வாங்க நான் இப்போ வெளியே வந்திருக்கிறது இந்த அறிக்கையை உங்களுக்கு சொல்வதற்காகத்தான் இப்படியெல்லாம் செய்கிறதன் மூலமாக வைரஸ் உங்களுக்கு பரவாமலும் உங்ககிட்ட இருந்து உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு பரவாமலும் தடுக்கலாம் கொரோனா தொற்று இருந்தாலே உயிருக்கு ஆபத்துன்னு கிடையாதுங்க ஆனால் வெகு சிலருக்கு அவங்க உடல்நிலையை பொறுத்து அது ஆபத்தாக மாறலாம் அதனால தான் எல்லார்கிட்டே இருந்தும் விலகி இருத்தல் அவசியமாகுது வீட்டில் இருங்க குடும்பத்தோட நேரத்தை செலவிடுங்க மனசுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட ஃபோனில் தினமும் பேசுங்க ஆனால் வாங்க எல்லாரும் மீட் பண்ணலான்னு யாராவது கூப்பிட்டா தவிர்த்துருங்க ப்ளீஸ் அவங்களால நமக்கோ நம்மளால அவங்களுக்கோ எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படாம பொறுப்பாக நடந்துக்குவோம் வந்தால் செய்ய வேண்டியதை வரும் முன்னாடியே செய்வோம் விலகி இருங்க பாதுகாப்பாக இருங்க நமக்கு ஒன்றும் வராது என்று கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கையினாலோ அசட்டு தைரியத்தாலோ இந்த நோய் பரவ நாம் காரணமாக இருந்து விடக்கூடாது முன்னெச்சரிக்கை தான் முக்கியமான விஷயம் மறந்து விடாதீர்கள் வணக்கம் என்னையா இது வீட்டில் இருக்க சொல்கிறீங்க வருமானத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் மார்ச் ஏப்ரல் பசங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணுமே ஆன்வல் ஃபீஸ் இருக்குன்னு ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் நாளைக்கு வருமானம் வருமா கடையெல்லாம் அடைச்சிருமேன்னு நிறைய கேள்விகள் இருந்தாலும் இது எல்லாமே செய்ய நீங்கள் உடல் நடத்தோடு இருப்பது ரொம்பவும் முக்கியம் அதை மறந்துடாதீங்க அதனால தான் இந்த ரெண்டு வாரம் மிக முக்கியமானது வேலை என்னத்துக்காகவும் பசங்க படிப்பு என்னாகும் தொழில் என்னாகும்னு உங்களுடைய நியாயமான பயங்களை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சு இந்த ரெண்டு வாரத்தை எப்படி சரியாக பயன்படுத்துறதுங்கிறத பாருங்கள் அதான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே வழி வேலை தொழில்னு எப்போவுமே ஓடிக்கிட்டு இருந்த ஆளாக நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வாரம் உங்கள் குடும்பத்தோட நேரத்தை செலவிடலாம் இத்தனை வருஷம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை உங்கள் கிழந்தைகிட்ட சொல்லுங்கள் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்ச படிக்க முடியாமல் போன அந்த புக் பார்க்கணும்னு நினச்சி மிஸ் பண்ண படம் கற்றுக்கணும்னு நினச்சி கற்றுக்க முடியாமல் போன இசை டைம் இல்லைன்னு நீங்கள் தள்ளி போட்டீங்களே அந்த ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ செய்யுங்க வீட்டில் இருக்கும் பெரியவர்களோடு நேரத்தை செலவிடுங்கள் குழந்தைகளை ஆன்லைன் கோர்ஸில் சேர்த்து விடுங்க புது விஷயங்களை அவங்க கற்றுக்கிட்டோம் அவசர கால சமையல் எப்படிங்கிறத இப்போ சொல்லி கொடுங்க அவங்களுக்கு இயந்திரமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்த வாழ்க்கையில் காலத்தின் கட்டாயத்தால் ஒரு சின்ன வழி இடைவெளி இப்போ கிடச்சிருக்கு அதை சரியாக பயன்படுத்துங்க வீட்லேயே இருங்க பத்திரமாக இருங்க நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு படித்தது வழக்கத்திற்கு கொண்டு வரும் நேரம் இது வணக்கம்